free online seminars this October. Register now at mampuscorespm.com. It's mampuscorespm.com. PTTI untuk pelajar SPM. PTTI dah terbukti bantu pelajar tingkatkan skor dari G ke A. Risau anak-anak SPM tak lama lagi? PTTI terbukti bantu 20,000 pelajar SPM skor A dalam SPM. Daftar seminar online 100% percuma di mampuscorespm.com. Ya, yeah, mampuscorespm.com. Tempat adalah terhad. Oh, SPM is coming soon. PTTI. I don't think I can score any in SPM. PTTI. Oh, what am I going to do? I've lost focus. PTTI. Learn from proven and one of the best SPM online learning platforms with PTTI. PTTI has helped over 20,000 SPM students get A's in SPM since 2016. Join free online seminars this October. Register now at mampuscorespm.com. It's mampuscorespm.com. PTTI untuk pelajar SPM. PTTI dah terbukti bantu pelajar tingkatkan skor dari G ke A. Risau anak-anak SPM tak lama lagi? PTTI terbukti bantu 20,000 pelajar SPM skor A dalam SPM. Daftar seminar online 100% percuma di mampuscorespm.com. Ya, yeah, mampuscorespm.com. Tempat adalah terhad. SPM is coming soon. PTTI. I don't think I can score any in SPM. PTTI. Oh, what am I going to do? I've lost focus. PTTI. Learn from proven and one of the best SPM online learning platforms with PTTI. PTTI has helped over 20,000 SPM students get A's in SPM since 2016. Join free online seminars this October. Register now at mampuscorespm.com. It's mampuscorespm.com. PTTI untuk pelajar SPM. PTTI dah terbukti bantu pelajar tingkatkan skor dari G ke A. Risau anak-anak SPM tak lama lagi? PTTI terbukti bantu 20,000 pelajar SPM skor A dalam SPM. Daftar seminar online 100% percuma di mampuscorespm.com. Peningkatan Akademik PTTI di Bangi, Selangor berjaya membantu calon SPM 2019 mencatat prestasi yang membanggakan dalam keputusan yang diumumkan hari ini. Awal tahun, markah kimia saya, saya dapat gagal. Lepas itu, Alhamdulillah sekarang ini straight A. Bayu dapat B+, saya lain semua A. Sebelum so, masuk PTTI, waktu Mark, Jara, Bayu memang fail. Kalau tak fail pun D lah. Uh, 7A, 2B. Selamat lah. Dulu aku tak pernah kan. Uh, lulus ke A kan. Tapi bila sampai SPN ni aku dapat A lah. PTTI adalah sebuah pusat peningkatan akademik yang pakar dalam subjek aliran sains tulen SPM seperti kimia, matematik tambahan, fizik dan biologi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Siti Farhana Abu Osman, fokus utama pusat pengajian ini adalah untuk memastikan setiap pelajar menguasai konsep, asas dan teknik yang mudah, tepat dan berkesan. Ini yang PTTI nak bantu, kita ajar step by step formula PTTI yang terbukti berjaya bantu lebih ramai pelajar dekat luar sana. Saya suka cara cikgu ajar. Mereka Insya kalau kita faham, cikgu tak pandang rendah lah. Cikgu akan ambil kebutuhan besar sampai kita akan faham. Dia orang kasi notes yang betul-betul helpful. Dia orang always there untuk tanya. Tak buat tak payah nak malu tanya, dia orang akan jawab without a doubt. They help us.
terkejut tau Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sisi Cikgu Habib Minta maaf, saya sila segar Sebab Cikgu sangat hyper ini Sebab apa? Uh, Cikgu dapat tahu sebenarnya uh, Polygon adalah topik yang senang uh, Tapi, ramai orang yang ada masalah nak ingat formula Tau So, macam Cikgu rasa sebenarnya Tanya Cikgu, Cikgu tak pernah ingat formula Nak tahu, tapi eventually Cikgu terhafal lah Sebab adik sebut sebut Okay, jadi hari ni uh, Cikgu nak tunjukkan dekat awak Cara-cara untuk kita Sebenarnya tak hafal pun Tapi cik, cik, cik aja macam mana kita kirakan uh, Cara kita kira apa yang saya cakap kan Macam mana kita kira Semua sudut dalam tu Okay, untuk semua Sebab kita ada daripada segi tiga, segi empat, segi lima, segi enam, segi tujuh, segi lapan sampai segi sepuluh Which is cikgu tak tahu kenapa sampai hari ni kita tak panggil segi sepuluh Kenapa panggil dekagon kan Kenapa panggil segi sepuluh kan senang Kan, tapi tak apalah kita biarkan mereka je So, kita belajar je Okay, ready? Jom kita buat Okey, kita ada dua. Uh, cikgu tunjukkan dulu segi tiga dan segi empat. Ini adalah segi. Ini adalah segi tiga. Ini pula adalah segi segi empat. Okey. Okey, tentang segi tiga dan segi empat ni tak kira lah apa bentuk sekalipun. Total, total sudut dalaman, total sudut dalaman. Mestilah 180 Setuju? Setuju, cikgu tahu korang setuju okay. <laughs> Kalau segi 4 pula adalah 360 darjah Betul? Okay. Problem yang sudah kita hadapi lah Bila kita masuk dekat pentagon, bila masuk dekat hexagon Berapa total dalam? Okay. It's good kalau awak dah hafal Kalau awak dah hafal, yes, awak boleh leave uh, video ni Tapi kalau awak belum hafal dan awak rasa macam cikgu macam ni diorang dapat Awak nak cikgu bantu awak untuk kira semua Ataupun ni tak payah hafal formula pun Cikgu ajar trik untuk awak kirakan Awak decide apa nak kira um, Apa yang cikgu ajarkan ni Mungkin akan membuat masalah kepada student bawah Bawah form form pilihan ke bawah Sebab apa? Cikgu ajar ni terlalu shortcut Sampai awak mungkin kehilangan markah kerana tiada jalan kerja Tapi ingat, jika awak form pilihan ke bawah Awak dah tahu jawapan Tapi awak jebanglah jalan kerja tu tapi jika awak dekat tempat yang kelima, ini sangat membantu especially untuk kertas satu Ok? Sebab kertas satu tak payah buat jawapan pun, tak payah tinggal jalan kerja Kan? Awak perlu dapatkan jalan kerja dengan apa? Dapatkan nombor tu dengan cepat, kira-kira tekan kereta dan wala Siap Ok, so kita kembali ke dekat sini Dalam segi tiga, mesti ada 180 Dalam segi empat, mesti ada 360 Ingat, bukan kerana sudut tepi ni segi Bukan kerana right angle Bukan kerana sudut tegak macam tu Bukan okay? Sebab kalau cikgu lukis senet sikit segini okay? Cikgu tak tahu dia berubah apa Tapi yang penting dia ada empat bucu Satu, dua, tiga, empat As long as dia empat bucu Dia masuk dalam kategori segi empat Trapezium, ya yeah. Dia termasuk dalam segi empat juga okay? Cuma dia khas Uh, panggil trapezium sebab dia ada dua sisi yang selari Ok, kembali ke sini Total dalam ni sama juga mesti 360 Ok, cikgu nak timbulkan persoalan seterusnya Kalau, uh, bukan kalau Macam ni kita dapat 360 ni Ok, kita tahu yang segi mesti 180 Mesti Kalau cikgu buat satu garisan daripada bucu ni ke bucu ni Kita akan ada Kita akan ada dua segi tiga Ok, dua segi tiga So, segi tiga yang pertama total dalam dia adalah 180 Segi tiga kedua 180 Kalau tambahkan 180 dengan 180, berapa orang dapat? Cepat tulis dekat komen 180 tambah 180 1 tambah 1 jadi 200 8 tambah 8 16 200 tambah 160 jadi 360 Dengan hanya buat satu garisan Terus tekan kalkulator Dapat 360 Ok Boleh Segi tiga ni kalau awak tak nak buat macam ni pun tak apa Yang penting Bucu ke bucu Sini pun 180 180 Bucu yang tak boleh adalah dari tepi sini ke tepi sini Itu dah jadi sisi tepi Ok, so jangan Ok So, dengan kefahaman ni Kalau cikgu ada sebuah pentagon Cikgu lukis pentagon dengan segera Bawah ni masih nampak lagi ke? Masih nampak 
Okay, kita tengok ni macam rumah kan? Okay, kita tengok ni macam rumah Okay Kan tak nampak? Jadi cikgu kena lukis atas lagi lah Okay Okay, pentagon, 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 pentagon Okay Pentagon, kenapa pentagon? Dia ada lima bucu Satu, dua, tiga, empat Lima Alright Dengan kefahaman kita, oh segitiga mesti 180 Okay, so macam ni awak Kalau awak pakai formula, siapa yang menggunakan formula Dia kena buat macam ni N tolak 2 Sangat darab 180 So apa dia buatlah Dia kena kira 5 bucu 1, 2, 3, 4, 5 Tolak 2 Lepas tu dah dapat jawapan Tolak 180 Kalau awak salah tekan kalkulator Awak terus tekan ni 5 tolak 2 dan 180 ni Confirm jawapan awak salah Sebab Sebab awak pakai kalkulator hitam <laughs> Tak adalah Kalkulator hitam Kalkulator putih Kalkulator warna-warni Semua akan salah Sebab apa? Sebab kalkulator awak faham Negatif 2 darab 180 dulu Itu sebab salah Kalau awak macam ni, buat kurungan Tapi Kalau kita faham benda ni Apa yang awak perlu buat adalah Awak hanya perlu create segitiga tu je Dekat sini, ambil satu bucu, pergi satu bucu Ambil satu bucu lagi, pergi ke bucu lain So, kita ada berapa segitiga? Ada tiga segitiga Satu, dua, tiga Tiga darab 180 540 Betul? Nak siap Okay So awak tak ada kursi, Tak ada chance Untuk awak salah-salah Salah tak ada Awak tengok Oh dia ni boleh buat Tiga segi tiga Tak Okay Boleh 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 Hmm Macam tu dia And then Benda ni Cikgu apply sampai Ke Dekagon Okay Dekagon mungkin banyak sikit Tapi Nak lebih pendek tau Kalau lima bucu Confirm boleh buat tiga So lima tolak dua je Buat benda tu dalam kepala Takkan lima tolak dua Kena tekan kat kereta Betul? So that's why Cikgu pesan Untuk papa dan papa Ini sangat membantu Okay Ini sangat membantu Sebab dia terlalu cepat Dengan segera Pap 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 Dah dapat Awak tak perlu uh, Buat jalan kerja Atas kertas conteng Tak perlu jalan kerja Atas kertas soalan Awak boleh terus tulis Berapa total sudut Dan dapatkan apa yang awak perlukan Especially untuk soalan Soalan-soalan poligon Soalan-soalan sudut Okay Mari kita try satu lagi Let's say cikgu namakan uh, Apa kata segi segi 6? Hexagon Okay Hexagon ni best Dia ada 6 bucu Okay Kalau kat sini Awak akan potong 1 2 3 So ada berapa bucu? Ada berapa segi 3? Satu, dua, tiga dan Satu, dua, tiga dan empat Tada. So, empat darab Seratus lapan puluh Kadang-kadang cikgu tak ada congak Jadi apa yang cikgu buat adalah Cikgu tak buat garisan tengah ni So, cikgu ada Dua segi tiga Dan satu segi empat Segi empat, tiga ratus enam puluh Dua segi tiga adalah Tiga ratus enam puluh juga Tiga ratus enam puluh tambah tiga ratus enam puluh Tujuh ratus dua puluh Cikgu sumpah tak apa Sumpah cikgu tak apa Cikgu hanya Cikgu memang kira betul Sebab 360 tambah 360 senang Kan? 3 tambah 3 6 6 tambah 6 12 Tambah satu itu 7 2 Okay? Cepat kan? Cepat kan? Ya yes, sebab Musuh awak dalam matematik bukanlah Matematik tapi Masa Okay? So 720 Baik kita terakhir satu lagi Yang cikgu cikgu nak buat uh, segi 7 Which is segi 7 apa? Heptagon 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 Tapi macam susah tau Tentu kes dia Segi tujuh ni Jadi cikgu buat Octagon Okay Okay Ni adalah Octagon Nampak ni Ada lapan lucu And by the way Perkataan Octagon Oct Itu ya Kena tunjuk dalam bahasa Inggeris Octagon kalau nak ingat oktagon tu berapa Dia datang dari perkataan Octopus Awak ingat octopus Bukan datang dari perkataan octopus sorry. Octa atau octo ni Refer kepada lapan Pus ni adalah dari perkataan Monster So dia merujuk kepada oh, Bukan monster uh, 
Tentacles kot Ke cikgu reka reka punya Tak cikgu reka reka punya Okay tapi cikgu je bayangkan Octopus ni maksudnya raksasa berlapan Ada lapan tangan Siapa tu? Octopus lah Kalau awak tak percaya Awak boleh google gambar octopus ni Octopus eh Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Lapan Memang ada lapan tangan Kita tengok Eh dan 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 Ini bukan octopus uh, Cik rasa kepala sama macam ni Ini kita panggil Ini kita panggil apa? Squid Kita tahu buka kepala dekat mana benda ni Dia macam tu lah Ini squid Bukan Bukan octopus yang ni Alright Haa ni octopus Okay so octopus memang ada lapan Tengoklah sendiri Kira dan ada sains sains dia kata empat tu adalah kaki, dua eh, empat, enam tu adalah kaki, dua tu adalah tangan. Mana satu cikgu tak tahu. Okey, so ingat, oktagon, oktopus, lapan lucu. Kita okay, sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, so awak boleh bahagi macam ni. Awak boleh bahagi, kalau cikgu cikgu bahagi banyak ni je. Bahagi dua je. Sebab apa? 1 2 3 4. So 360. 1, 2, 3, 4 360 1, 2, 3, 4 360 1, 2, 3 900 6, 2, 3 18 So, jadi 1, 0, 8 0 Tadaa Jangan pantas Okay And eventually Kalau awak asyik kira benda ni Lama-lama waktu dah hafal Okay Jadi, kita dah hafal Kita tak ingat macam ni Tak salah cikgu Okay So itu sahaja Benda yang awak boleh apply Dengan segera uh, Tanpa perlu tulis Awak boleh tahu terus Apa yang awak perlu kira Dalam kalkulator Dengan segera Okay Benda ni jangan lama-lama Ni boleh senang Memang lama Awak ada banyak lagi benda Yang awak nak fikir Okay Yang boleh senang ni Cuba buat lebih cepat Dan jangan lama-lama Alright Okay so All the best for your uh, Exam ke Kalau ada Okay All the best for your Siapa perempuan-perempuan Yang masuk sekolah Okay All the best uh, Bertenang Relax Ya hari sekolah Awak dah belajar sama je Okay Alright so this is Cikgu Fahmi Bye bye Assalamualaikum Hai Terkejut <laughs>